പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസി പബ്ലിക് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി മിഷൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഇന്ന് നമ്മൾ തുടക്കമാവുകയാണ് അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ ഫുൾ മാർക്ക് കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനും പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഡബിൾ പാസ് നേടുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷവും അതിനു തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള വർഷങ്ങളിലും ഒക്കെ നൂറിൽ നൂറും ഇരുന്നൂറിൽ ഇരുന്നൂറ് മാർക്കും ഒക്കെ നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ചില ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിപ്സുകളാണ് ഹനി ട്രിപ്സിന്റെ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നൽകപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടൻസിയെ സംബന്ധിച്ചോട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആർട്ട് ഇതൊരു കലയാണ് ആ കലയുടെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ മാർക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രായോഗിക തലത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും ഒക്കെ സാധിക്കും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മുൻ വർഷങ്ങളിലെ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഭാഗവും അതുപോലെ ഇനി അടുത്ത പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാവുന്ന ഭാഗവും ഫോക്കസ് ഏരിയയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ഭാഗവും കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പബ്ലിക് എക്സാം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു വൺ വേർഡ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഈസ് ബ്രാക്ലി ബീ ടേമൈസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസിന്റെ ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡാറ്റ് ഈസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസിന്റെ ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് ഇൻ സിംപ്ലി അക്കൗണ്ടിംഗ് ഈസ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ എ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ബിസിനസിന്റെ ഇടപാടുകളെ അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടി രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് എ ഐ സി പി എ മറ്റൊന്ന് ഡിഫൈൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് മറ്റൊന്ന് മീനിങ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഉത്തരത്തിലൂടെ പറയാം അപ്പോ ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സർട്ടിഫൈഡ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടിംഗ് അഥവാ എ ഐ സി പി എ അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സർട്ടിഫൈഡ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന എ ഐ സി പി എ അക്കൗണ്ടിംഗിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഈസ് എൻ ആർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലാസിഫൈങ് സമറൈസിംഗ് ഇൻ എ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മാനർ ഇൻ ടെംസ് ഓഫ് മണി ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇവന്റ്സ് വിച്ച് പാർട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ and interpreting the result there of accounting is an art accounting or kalayana endinde recording regapaduthi vekkunnadinde classifying taram thirikkunnadinde allengi vargigirikkunnadinde and summarizing sangrahikkunnadinde in terms of money panathinte roopathilulla transaction and events which part at least to financial idapadukalum sambhavangalum okke oru panathinte swabhavam ulladayirikkum and interpreting the result there of adu aarkokke aano vivarichu kodukkendathu adinu vendi appo aavashyakaraayittulla aalukalukku vyakhyanichu kodukkunnadinu vendiittu idapaadugaleyum sambhavangaleyum sastriyamaaya reethiyil regapaduthuvayum vargigarikkuvayum sangrahikkuvayum cheyyunna kalayaanu accounting ennu varu ivada nammal ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കൂടെ പഠിക്കുകയാണ് എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ആറെണ്ണം ഇതിനോടകം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തേത് റെക്കോർഡിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുക രണ്ടാമത്തേത് ക്ലാസിഫൈങ് തരം തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വർഗീകരിക്കുക മൂന്നാമത്തേത് സമ്മറൈസിങ് സമ്മറൈസ് സംഗ്രഹിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കി വിവരിക്കുക നാലാമത്തേത് അനലൈസിസ് വിശകലനം ചെയ്യുക അഞ്ചാമത്തേത് ഇന്റർപ്രട്ടേഷൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കാർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യൂസേഴ്സ് അത് തൽപരരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ആരാരൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ദെൻ ആറാമത്തേത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിന് ആശയവിനിമയം നടത്തുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഓബ്ജക്റ്റീവ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വാട്ട് ആർ ദ ഓബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഒന്ന് ടു മൈൻറ്റെയിൻ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ബിസിനസിന്റെ റെക്കോർഡുകളൊക്
രണ്ടാമത്തേത് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ലാഭ നഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം ദെൻ ഡെപിക്ഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ധനപരമായ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ടു മേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ടു വേരിയസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓർ യൂസേഴ്സ് പലതരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടൻസി അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് വട്ട് ആർ ദ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഗുണമേന്മാപരമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തേത് റിലയബിലിറ്റി റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ സെറ്റ് ടു ബി റിലയബിൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷനെ നമുക്ക് റിലയബിൾ ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം റീസ് ആൻഡ് ബയാസ് തെറ്റുകളിൽ നിന്നും വ്യക്തി അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റിലയബിൾ ആണ് എന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തേത് റെലവൻസ് വെൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ സെറ്റ് ടു ബി റെലവൻറ്റ് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ റെലവൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ വെൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ സെറ്റ് ടു ബി റെലവൻറ്റ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ഇൻ ടൈം അത് നിർബന്ധമായിട്ടും അതിന്റെ കൃത്യ സമയത്ത് ലഭ്യമായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തേത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഷുഡ് ബി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ഫോർ ദ എൻഡ് യൂസേഴ്സ് പലതരത്തിലുള്ള ആവശ്യക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇനി നാലാമത്തേത് കമ്പയറബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ കേപ്പബിൾ ഫോർ കമ്പാരിസൺസ് ഓഫ് അതർ ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ മറ്റു ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട്സുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ വിവരങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ നാലാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന രീതിയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നാട് തവണ ആവർത്തി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ആർ ദ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസ് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യൂസീസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ തളിപ്പര കക്ഷികൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് പല തവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ തൽപര കക്ഷികൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് ഇന്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ഇന്റേണൽ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉള്ള ആളുകൾ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകത്തുള്ള ആളുകളാണ് ഒന്ന് ഓണേഴ്സ് ഉടമസ്ഥര് രണ്ടാമത്തേത് മാനേജ്മെന്റ് മൂന്നാമത്തേത് എംപ്ലോയീസ് അപ്പൊ ഉടമസ്ഥര് മാനേജ്മെന്റും തൊഴിലാളികളുമാണ് ഇന്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്കർമാര് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അഥവാ നമ്മൾ കടം വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതുപോലെ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റിന് നമ്മളുടെ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടാവും ദെൻ കസ്റ്റമേഴ്സിന് താല്പര്യമുണ്ടാവും സെക്യൂരിറ്റി അനാലിസിസ്റ്റിന് താല്പര്യമുണ്ടാവും റിസർച്ചേഴ്സിന് താല്പര്യമുണ്ടാവും അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബാങ്കേഴ്സ് ഗവൺമെന്റ് കസ്റ്റമർ സെക്യൂരിറ്റി അനാലിസ്റ്റ് റിസർച്ചേഴ്സ് ഇവരാണ് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ടേമുകൾ പഠിക്കാം എൻ ഡി ടി അല്ലെ എൻ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ബിസിനസ് എൻ ഡി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിസിനസ് ഹാസ് എൻ സെപ്പറേറ്റ് എൻ ഡി ടി ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓണേഴ്സ് ഓണറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു നിലനിൽപ്പ് ആർക്കുണ്ട് ആ ബിസിനസ്സിനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് അസറ്റുകൾ അല്ലെ അസറ്റുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും ആസ്തികൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പലതരത്തിൽ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഫിക്സഡ് അസറ്റുകൾ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസറ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ ലോങ് ടൈം ദീർഘകാലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അസറ്റുകളാണ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന് ഉദാഹരണം ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഫർണിച്ചർ ഒക്കെ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസറ്റുകൾ ഇനത്തിൽ പെടുത്തുന്നു ദെൻ കറണ്ട് അസറ്റുകൾ അസറ്റ് വിച്ച് യൂസ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ഹാൻഡ്സ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ
ഇനി ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ അസെറ്റ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി ടച്ച് ആൻഡ് സീൻ അസെറ്റുകളെ കാണാനും തൊടാനും പറ്റാത്ത അസെറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അതിനുദാഹരണമാണ് എന്ത് ഗുഡ്വില്ല് കോപ്പി റൈറ്റ് പാറ്റൻഡ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റിന് ഉദാഹരണമാണ് ദെൻ വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ അസെറ്റ് വിച്ച് എക്സോസ്റ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ദ എക്സ്ട്രാക്ഷൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് തീർന്നു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങി പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് അത്തരം അസെറ്റുകൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് ദെൻ ഫിറ്റീസിയസ് അസെറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ടെക്നിക്കൽ ടേം ഓർ പി ഷോൺ ഇൻ ദി ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു ടെക്നിക്കൽ റീസൺ ആയിട്ട് മാത്രം കാണിക്കപ്പെടുന്ന അസെറ്റുകളാണ് ഫിറ്റീസിയസ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ലയബിലിറ്റീസ് liabilities are obligation or debts that an enterprise has to pay sometime in the future bhavil oru sthapanam koduthu theerkenda amount adava baadhyadeyana liability ennu parayunnathu liabilities ne pradhanamayittum current liabilities and fixed or long term liabilities ennigane randai tirichittundu adile current liabilities liabilities which become due and payable within a short period വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു കാലയളവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തിരിച്ചു നൽകേണ്ട ലയബിലിറ്റീസാണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് അതിനുദാഹരണമാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേബിൾ തുടങ്ങിയവ ഇനി ഫിക്സഡ് ഓർ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ് ലയബിലിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ പേബിൾ ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് പീരിയഡ് ആർ ടേമിഡ് ആസ് എ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി ദീർഘകാലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ട ബാധ്യതയാണ് ഉദാഹരണം ലോങ് ടേം ലോണ് ഡിബഞ്ചർ തുടങ്ങിയവ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഓണർ ഇൻ ടു ദ ബിസിനസ് ഉടമസ്ഥൻ ബിസിനസ്സിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള തുകയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ഡ്രോയിങ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടമസ്ഥൻ പിൻവലിച്ചത് അല്ലെ ദ എമൗണ്ട് വിഡ്രോൺ ബൈ ദ പ്രോപ്പറേറ്റർ ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് പ്രോപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിൻവലിക്കുന്ന തുകയാണ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒന്ന് ഡാഷ് ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഹോസ് മണി ടു ദ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് പണം തരാനുള്ള ആളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് പണം തരാനുള്ള ആളാണ് ഡെപ്റ്റർ ദെൻ ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡെപ്റ്റർ ആർ കലക്റ്റീവ്ലി നോൺ ആസ് മൊത്തത്തിൽ കിട്ടാനുള്ള ഡെപ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഒറ്റവാക്കിൽ പറയുന്ന പേരാണ് സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് എ പേഴ്സൺ ടു ഹും ദ ബിസിനസ് ഓവ് മണി ബിസിനസ് പണം കൊടുക്കാനുള്ള ആളെ പറയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിസിനസ് പണം കൊടുക്കാനുള്ള ആളെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വെൻ ഗുഡ്സ് ആർ പർച്ചേസ്ഡ് ഓൺ എ ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് എ ബില്ല് മെയ്ഡ് സച്ച് ബില്ല് ഈസ് കോൾഡ് ഒരു സാധനങ്ങൾ കടത്തിന് വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള ബില്ലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബിൽസ് പേബിൾ അപ്പോൾ ബില്ല് എന്താണ് എ ബില്ല് ഈസ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഡെപ്റ്റർ അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് ടു പേ ഫോർ ദ വാല്യൂ ഓൺഡ് ബൈ ഹിം ഡെപ്റ്റർ അയാൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അത് അയാൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പണം തിരിച്ചു നൽകാനുള്ള അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതുപോലെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ഗുഡ്സ് ആർ സോൾഡ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ദ സെല്ലർ മേ ഇൻസിസ്റ്റ് ദ ബയർ ടു പേ ആക്സെപ്റ്റ് എ ബില്ല് സച്ച് ബില്ല് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് ഒരു സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുകയും അത് ക്രെഡിറ്റർ സെൽ അഥവാ സെല്ലർ മേ ഇൻസിസ്റ്റ് ദ ബയർ ബയറെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അത്തരത്തിലുള്ള ബില്ലിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ബിൽസ് റെസീവബിൾ അഥവാ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബിസിനസ്സിന് കിട്ടാനുള്ള ബില്ലാണ് ബിൽസ് റെസീവബിൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഡാഷ് റെപ്രസെൻ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഏൺഡ് ബൈ ദ സെല്ലിംഗ് ഇറ്റ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ പ്രൊവൈഡിംഗ് സർവീസ് ഡാഷ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് എമൗണ്ട് എ ബിസിനസ് ഏൺഡ് ബൈ ദ സെല്ലിംഗ് ഇറ്റ്സ്
dash denote the cost incurred by the business in the process of earning revenue revenue neduna prakriyilude undaguna chalavine parayapaduna perana expense salary wage poleyulla expense then ettamathe idu spending expenditure expire within a year oru varshathil undaguna expense kal adava aavartana swabhavamulla expenditure ne nammal parayna perana revenue expenditure ennu parayunnathu ini adu pole thanne the benefit of an expenditure expires more than a year is called oru varshathilum koodal veruna kaalayalavil veruna expense kale nammal capital expenditure ennu parayum ini 10th oru chodyam nokka the excess of expenses over revenue revenue ine kaattilum koodal ulla chelavine nammal parayappaduna peraanu dash endanu loss nammalde chelavu koodugeyum അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ കുറയുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ലോസ് ഉണ്ടാവും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പതിനൊന്നാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എക്സസ് ഓഫ് റവന്യൂ ഓവർ എക്സ്പെൻസസ് കോൾഡ് എക്സ്പെൻസസിനെ കാളും കൂടുതലുള്ള റവന്യൂവിനെ നമ്മൾ പറയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റവന്യൂ കൂടുകയും എക്സ്പെൻസ് കുറയുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഗെയിൻ അഥവാ നേട്ടം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊന്നാണ് ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് ദ കൺസെഷൻ അലൗഡ് ബൈ ദ സെല്ലർ ടു ദ വയർ വയർക്ക് സെല്ലർ നൽകപ്പെടുന്ന കൺസെഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ട് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് ദ കൺസെഷൻ അലൗഡ് ബൈ ദ സെല്ലർ to the buyer for the bulk purchase vanthodil sadhanangal vaangan vendiittu seller buyer ku adava velkunna aalu vaangunna aalku anuvadichu kodukkunna concession eyanu nammal endu parayunnu trade discount edhu re exam na chodyam varan sadhyam ulla onnaanu trade discount adu pole cash discount cash discount is the deduction allowed by the creditor to the debtor for prompt payment ക്രെഡിറ്റർ ഡെപ്റ്റർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പണം അടച്ചു തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു കൺസെഷനെയാണ് അവിടെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് ഡെപ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നൽകപ്പെടുന്ന എമൗണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഫുൾ സ്കോറും നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ തിയറി ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് വളരെ ലളിതമായി കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്കും കരസ്ഥമാക്കാം